Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? Good evening. Hi. 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 <laughs> <laughs> Happy because it's Friday. So counting today, we have eight, nine. Después de ahora, de la clase de ahora, nos quedan ocho clases. So we're very close to the end, guys. So very better give it all, give it all. Hay que darlo todo. Ya estamos cerca. All right. So for tonight, we're going to check. We're going to start checking the platform. Vamos a iniciar checando la plataforma y verificar el midterm exam. Okay. So I'm going to share the screen with you. Le voy a compartir la pantalla. Give me one more. And we're going to go to section two, the midterm. All right, so we're going to complete this together. So for the ones that are that have done it already, we're good. Y para los, para los que lo hicimos, va a ser como repaso y vamos a verificar. Y los que no lo han hecho, pues se pueden guiar acá. All right, so section one, part one. Nos dice, read carefully and choose the best answer. Okay, so... Let's see, volunteers. Cada uno de ustedes va a resolver uno. So we have five in this section. Julio, number one, please. Dolores, number two. Halem, number three. Juliana, number four. And we need one more person for number five. Let's see. Tatiana, number five, please. Um, Julio. Está en mute, Julio. Creo que se le ha quedado fallando el internet porque está paralizado. Parece que se le congeló. Um, uh -huh. usted, ayúdame con la uno y la dos, por favor. Ok. Michelle is a floor manager. All right. Number two. He, he is not a floor manager. Correct. Thank you. Number three, please. I am an assembler. A or an? I'm gonna any. I'm. Yes, correct. <laughs> I am an assembler. We're getting it. Thank you. Number four, please. Juliana, number four. Are we friends? No. We are not. That is correct. We. We. No, we are not. Number five. Are you boss here? Are your bosses yeah. here? Bosses. Are your bosses here? Yes, they are. Correct. That is plural, they. All right. Then we hit send. Y ustedes ahí habrán completado la primera parte del examen, del midterm. Okay. Then we're going to check part number two. And it says, choose the best choices for the following questions. Okay. What letter comes before Q? P. Exactly, P. How many letters are there in the English alphabet? 26. That is correct. We have 26. Number three, which are the vowels? A E I O U. A E I. Yes, good pronunciation, guys. A E I O U. Very good. Number four, our teacher is from Canada. This one says, read the statements using possessive adjectives. Right. right or wrong? Right. That is correct. That one is right. Number five, their class, their class is at night. Right. Right. That is correct. That is the right possessive. Okay. Then we're going to go to part number three. Go over the sentences and check the right use of the verb to be. Okay, my boss are Elmer Arguet. 
My boss is Elmer Arqueta. Correct. Number two. Nadia and Rita are the new teachers. Exactly. Number three. We am secretaries. We, we are, are um, secretaries. Yes, we are secretaries. That is correct. And now we're going to put these ones in order. Para esto se las voy a mostrar para que ustedes puedan checar si están las cosas como ustedes las colocaron, right? O si alguien tuvo problemas con que se lo aceptara la plataforma, entonces acá lo pueden ver, right? Number four, she doesn't speak Portuguese. Number five, we don't use computers, right? We don't use computers. All right. Now we're moving forward to part number three. Vamos a la sección cuatro. Y nos dice, read the questions, check the proper way to answer them. Number one, do you like music? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Dos cosas que me dicen. Uno, me están preguntando a mí, así que voy a contestar en primera persona. I. Y segundo, el auxiliar. ¿verdad? Yes, I do. Very good. Number two, does Sarah know English? No. no, she doesn't. No, she doesn't. Number three. Do you and Wendell play the guitar? Yes, we do. Exactly. You and Wendell se vuelve ustedes. O sea, para contestar yo digo nosotros. Yes, we do. Number four. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Very good. Number five. Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, we do. That is correct. Yes, we do. Yes, we do. <laughs> yes, that is right. And then we have the next section, which is, um, I believe it's just four sections, right? Yeah, solo son cuatro secciones entonces para el midterm exam, if I'm not mistaken. Okay. All right. Vuelvo y repito, este midterm exam ustedes lo tuvieron que haber completado el día miércoles por la noche. Para ahora, viernes, ustedes ya tendrían que haber hecho la primera tarea, que sería la del día jueves. Y para mañana sábado ya tendría que estar la de jueves y viernes. Right? Um, like this. So, one, two. Si ustedes pueden completarlas todas, las de la sección tres, por lo menos... Háganlo para que sus notas ya vayan quedando en el sistema. No nos vamos atrasando tanto con eso, ¿de acuerdo? Si no, tendrían que ir en la 12 para mañana, a más tardar, right? Okay, so we're going to go. Who remembers what was the last topic that we were talking about yesterday? ¿Cuál fue el último tema de que estuvimos hablando ayer? ¿Quién recuerda? Numbers. Yes, we were talking about numbers. La mayoría de ustedes hizo bastante bien. Después de eso, ¿de que estuvimos hablando? WH. Exactly. We started to see WH questions, también conocidas como information questions, right? So, what is my structure? Vamos a iniciar, bueno, iniciamos diciendo que solo íbamos a verles WH questions específicamente con el verbo to be, ser o estar. Pedir información utilizando solo ese verbo, cualquiera de sus tres versiones, ¿ok? So, The structure, si se fijan, les decía yo ayer, si ustedes omiten esto, la estructura es la de una pregunta de sí o no. Sub, uh, verb to be, subject, complement. Ok. La diferencia es que para, do, para information, yo le agrego la WH question que corresponde a la información que yo busco. Ok. Decíamos ayer que what es para cosas, when es para tiempo, who es quién. Where is donde, right? Why is por qué, how, como, how old, qué edad, what time, a qué horas, right? How often, con qué frecuencia, right? Depending on what you want to know, that's the one you're going to use, all right? ¿Cómo contesto yo las WH questions? Yo puedo hacer, contestarla usando la estructura de una oración afirmativa, o puedo usarla, contestarla usando la estructura de una oración negativa. Estos dos ustedes ya los manejan. Afirmativo y negativo ustedes ya lo manejan. Cuando damos información, 
no hacemos más que eso, hablar ya sea en negativo o en positivo, right? So, for example, uh, who is your best friend? Um, my best friend is fulanita. My best friend is fulanita. Estoy haciendo una oración afirmativa, okay? So, en este escenario con la WH, si se fijan, no se trata de usar auxiliares, más que todo se trata con el verbo to be, se trata de dar la pieza de información que se nos pide, right? So, here's what you're going to do. You're going to write questions using each of the WH. De las que vimos ahí, teníamos two, four, six, eight, ten. Yeah, we have ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. We have ten questions. So you're going to write ten questions, right? These ones are going to be individual. Van a usar cada una. Uh, aquí dice wow, but it's how old, <laughs> right? So it's how old in that one. Van a escribir una usando what, una usando when, una usando who, una where, y así. El único requisito es que solo puede llevar el verbo to be. No estamos usando verbos de acción todavía. No hemos llegado a esa parte. Que la estructura es un poquito más larga. Ahorita estamos solo WH, la pieza de información que busco, el verbo to be. Ok. And we have some examples. Y acá tenemos unos ejemplos con cada una de ellas. You have a total of nine. Right? So, let's see. Right now it's 8.14. Son las 8 y 14. A las 24 las vamos a chequear. Les voy a dar 10 minutos para las 10 oraciones. Ok. These ones are individual. If you have questions or need help, let me know. Teacher. Yes. Este, una consulta. Mm -hmm. Vamos a hacer 10 oraciones ocupando los what. Van, van a usar, van a hacer 10 preguntas, Wilber, con, con ca, una, con cada una de las WH que hay. Ok, listo. Gracias. Mm -hmm. All right. You have 10 minutes, 10 and 10 minutes. Okay. If you need help to organize the ideas or you need vocabulary or you have questions, let me know.
Dolores, please, do you have your sentences? Uh, yes. All right, let me hear them. Okay. What is your favorite book? Mm -hmm. When are you buy the book? Mm, when? No. Verbo to be con buy, el verbo de acción, no se puede. Um, Pero puede ser when are you in a location, when are you in your house, when are you busy, when are you free. When are you, okay. when are your, your mother free. When is. Tercera persona. When is your mother is free? Uy. <laughs> When, When is, is your, your mother? mother free? Yes. <laughs> Correct. Okay. Next. Who is your boss in the office? All right. Where is the Christmas festival? Mm -hmm. Why are you angry? Okay. Who are you living with? Mm. Ahí quitémosle el verbo live. Who are you with? ¿Con quién estás? Right? Para que sea solo con el verbo to be. Ah, ok. Muy confuso. Mm -hmm. <laughs> ok. How is your family? Ok. Is, is or, or are is, ¿verdad? Because your family. family. Family es solo una. Entonces is. How is your family? Okay. Mm -hmm. How old is your boyfriend? All right. Uh, how often are you go to the gym? Mm, how often no. are you? Uh -huh. in, in, yes. In, in the, the gym. gym. Correct. Okay. That is. <laughs> Muy bien. How, what, um, time, uh -huh. what time is the next class? Perfect, Dolores. <laughs> you made it all with the verb to be. Logro hacerlas todas con el verbo to be. Aún en las que había mezclado con el verbo de acción, usted la corrigió y la, la dejó solo con el verbo to be. A veces hay que modificarla un poquito, pero you did it. Lo pudo hacer muy bien. Así que very good, Dolores. La felicito. Vamos a escuchar a Karen Velázquez. Está en mi okay. <laughs> What are you doing? What okay. are you doing? Okay. What, okay, are you, what are you doing? Okay, doing. that's present, that's a present progressive, okay. Karen, pero ajá, está bien usada, lo vamos a valer. <laughs> We, when you can? Um, ahí que está preguntando, veamos. Um, cuando tú puedas o cuando usted Ajá. pueda. No es con el verbo tú y Karen. When you can. Mm, when you can. Ah, no es. Ay. No es con el verbo tú y no es pregunta. Ahí usted le está diciendo a alguien, por ejemplo, call me when you can. Llámeme cuando usted pueda, ¿verdad? No es pregunta, sino que le está diciendo. Uh -huh. Si sí, está bien so, usada, okay. si sí está bien hecha, pero ah, no es pregunta <ríe> con el verbo tú y. Veamos la tema, Karen. Okay. Who are you? Uh -huh. Who, Who are, are you? you? Yes, eso está bien. ¿Quién eres tú? Who no. are you? Uh -huh. Where are you from? Yes, correct. Where are you from? Verbo to be, WH. Uh -huh. Where are you silent? Where are you silent? Okay. Uh -huh. Porque esto es callada. Eso está correcto. How, Lleva el verbo to be okay. y... Ajá. Okay. How, are, how are you doing today? How are you doing today? 
Aún si le quitáramos el doing, la puede dejar en presente siempre. How are you today? How are you? Uh -huh. Okay. Okay. Este, dice, es que okay. no <laughs> okay, está muy bien, Karen. Thank you. Muy buen trabajo. Julio, vamos a escucharlo, por favor. Voy, 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 voy. Perdón. Perdón por la anterior, me desconecté. <laughs> Ahorita sí. Okay. Uh -huh. Okay. What oh, is your new car? All right. When are you tired? Do you sleep? Uh -huh. How uh, how is Maris? Friend. Ahí sería who. Who. Ah, perdón. Him, uh -huh. Sí, 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 es who. Who uh -huh. is Mary's friend? Uh -huh. Where is the can know? All right. Why are you angry? Uh -huh. How are uh, how are the party in your city? Okay. How old are your boyfriend? How old is? How old are your boyfriend? En vez de are, is your boyfriend. Tercera oh, persona. Sí, es tercera, cierto, cierto. Gracias. Uh -huh. How old is your boyfriend? Uh -huh. Ok. Gracias. Eh, what time is the concert? Ok. How often are you play soccer? Mm. ¿Verbo play? Mm -mm. Uh, no, sin verbo. Ah, lo que pasa uh, es que el verbo play y el verbo to be no pueden ir juntos. En presente simple. Uh -huh. Okay. Uh, 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 otra. Where is the keys? Where are the y, keys? En plural. Where? Uh, sí. Where is the keys? Ahí me lo volví a decir en singular. O solo es una llave. The key. No, the keys. Keys. Okay. No, si son no. Varias? Lleva la S. Quizás no. Ah, pues. Sí, no son es... varias. ¿Dónde están entonces, las llaves? Ah, entonces no es where uh -huh. is, es where are. Okay. Es correcto. Gracias. Uh -huh. Very good, Julio. Thank you. Muy buen trabajo Gracias. también. Let's see the other ones. Veamos las demás. Claudia, le escuchamos, por favor. Voy. Eh, what is the event? Uh -huh. We are the angry. Uh -huh. how, how are the the family how is what the is, family see sí. what uh -huh. is your sister alejandra which shirt is that uh -huh. how many apples are how after after do you dance Are those all the questions, Claudia? Solo es. <laughs> Very good. Very good, Claudia. Thank you for the effort. Buen trabajo. All right. Do we have more volunteers for this one? Let me hear your questions. Tatiana, please. Le escuchamos. What is your name? When are you free? Who is your son? Where is the restaurant? Why are you sad? Who are you today? Who old are you? What time is? Very good, Tatiana. Thank you for the effort. <laughs> All right. So we're going to go and take attendance first. Le voy a pasar lista antes de que pase algo. So please be ready. Give me one moment. Today is Friday the 9th, right? Okay, Friday the 9th. Ana Ruth Orellana? Ana Ruth Orellana? Ah, bueno, dije que estaba. Brenda Lisa Fuentes? Thank you. Claudia Patricia Chita? Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz? I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María. Present. Thank you. Helen Saray Valle. 
Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle López. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra. Nilsa nunca viene. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Wendy, thank you. Wendy Yamilet Umaña. Jose David Gaitán. Jose David Present. Gaitán. Thank you. Present. Perfect. Thank you. Okay. So here's what we're going to do right now. We're going to I'm go. Never been to A quien? Wilber. Mm -hmm. Sí, lo llamé dos veces, Wilber, pero no me contestaba. Ah, Bye, pero ya, no le vimos. Escuché, ya le pusimos. Okay. <laughs> Thank Gracias. you. Okay, so we're going to continue. We're going to open the rooms. We're going to go to the breakout rooms. And you're going to create, you're going to create a conversation. And ideally, give me one moment. You're going to create a conversation and you're going to include WH questions, all right? Van a crear una conversación en la que ustedes incluyan preguntas de información. Ya manejan las preguntas de sí o no, con el verbo to be y con verbos de acción. Ahora van a incluir en su conversación preguntas de información, específicamente con el verbo to be. No estamos de información y verbos de acción todavía, por favor. Ok, so, it can be any topic that you like, puede ser cualquier escenario que ustedes gusten, right? La única, el único requisito es que ahora incluya. Ya ustedes saben que ocupan afirmativo, negativo para hablar, preguntas de sí o no en todos los verbos y preguntas de información específicamente con el verbo to be. Traten de mantenerlo en presente simple, que es lo que estamos viendo, no presente progresivo y no verbos de acción con las preguntas de información, por favor. All right. It's going to be two to three people per group. Van a ser tres a cuatro por grupo, así que las salas están abiertas, tienen... 10 minutos a partir de las 8.33. Es tema libre, solo asegúrense de incorporar la gramática que acabamos de ver. Pueden ingresar a las salas. Asegurémonos de entrar a las salas todos, por favor. Adriana, Wilber y René la están esperando en la sala 6. Wendy eh, no va a entrar a su sala.
Gonzalo, ah, usted no puede ingresar, es cierto, no se preocupe.
Eh, teacher. Yes. Copamos más tiempo. Perfect. Eso venía a preguntarles, pero necesito que estén todos en la sala. Ok. okay. ¿Estamos todos en la misma página? ¿Ocupamos unos 5 o 10 minutos más? Yes, teacher. Sí, más All tiempito. Right. Very good. Les voy a abrir las salas de nuevo. Traten de incorporarse para que puedan terminar y practicar. Tienen 10 minutos. Sí, se creo que me quedé fuera. Eh, ¿Con quién estaba usted, Juliana? Con Tatiana y con Hayley. Pero ya, déjeme. Lo voy a mover a la 1. No voy a aceptar todavía, ya lo voy a decir. Ok. Ahora, Juliana, ya puede ingresar.
Okay, we're all back in. Um, it's 8.51. Vamos a escuchar a los cuatro grupos que trabajaron. Um, solamente voy a hacer como un recordatorio. Traten de estar participando en la clase y conectándose. Tengo a un total de seis personas que están conectadas, pero no están participando en la clase. Por tanto, sí les va a quedar asistencia, pero no les va a quedar participación. All right? Así que sí necesito que hagan un esfuerzo, especialmente por ustedes mismos. Right? La idea es que practiquen y que participen tanto como puedan. Si no se involucran con el idioma, difícilmente van a desarrollarlo y hablarlo. Así que practiquen lo más que puedan, aprovechen estas dos horas. Si van manejando, si está en circunstancias difíciles, pues se entiende. Pero también tomen en cuenta que se les está evaluando la participación. All right. So we're going to begin. Tenemos a la número dos. Tenemos a Juliana, Haylem y Tatiana. Las escuchamos. Hello, Tati. Hello, Juliana. How are you? Hello, Haylem. I am fine. And you, Juliana, how are you? Hello, Tatiana. Hello, uh, Helen. More or less. Why, Juliana? Because my daughter is six. I'm sorry, Juliana. How many children do you have, Tati? I have two children. A girl and a boy. And you, Helen, how many children do you have? I'm a mom of a girl. And do you want to, do, to, to have a more children, Helen? No, I don't want to have any more children. I am happy. <laughs> Nada más. <laughs> Finish. <laughs> Very good. Thank you, room number two. That was very good. It was very simple, but it was all the grammar that we were looking for. Era una conversación simple, pero incluyeron toda la gramática que se esperaba, right? So very good job. <laughs> nice done. Thank you. All right. We're going to hear room number three right now. Tenemos a Claudia Chita y Wilber Moreno. Los escuchamos, por favor. También estaba Julio ahí, pero creo que no está Julio. Ah, porque ver. dijo que iba saliendo. Ajá, es que no, no lo veo conectado. Sí, okay. así que ni modo, vamos a hacer las preguntas que le okay. comp competían a él. ¿Verdad? De acuerdo. We are room three. I will start some questions. Uh, Wilbert and Julio. Number one. Um, no sé si las contesta Wilbert. Las hago. Hola. Wilber, ¿me escucha? Si gusta, solamente empecemos con las mías y después vamos a ver con las de Julio. Ok. Where are you, bike? Hello, Claudia. Nice to meet you. Hello, What is your... Hello. Uh, I not. I have a bicycle. Where are you, Diren? Um for a loan of work. How is your sister? Uh, I know, I don't have sister. How many brothers do you have? Is have two brothers. Okay. Las preguntas de Julio Lick, no sé si las realizo y las contestamos. Mm, si no, ustedes no gustan, pero si sienten que se les va a complicar mucho, no es necesario. All right. um, veo que lo hicieron como cuestionario y no una conversación, Claudia, but still, igual intentaron incluir las preguntas de, o sea, que acabamos de ver, así que lo felicito. Thank you. All right. We're going to hear room number four. Tenemos a Karen Velázquez, Genesis Torres. No sé si estaban trabajando con alguien más. Sí, estaba David. Ok, y David Gaitán, ¿verdad? Uh -huh. Quiero ver, solo que... Sí, ahí está, está conectado. Ok, los escuchamos entonces. Ok. Hi, guys, how are you? Hola. 
Hola. Hola. Espérame, que tengo problemas con este audio. Un momentito, por favor. Hola, hola. Hoy sí. Sí. Eh, hi, guys. How are you? Um, hi, I am fine. Uh, uh, about I am alive, sad. Mm. Why are you sad? Hola. Uh, for uh, for problem at work. Can you uh, and you and 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 you are Hi. Karen? I am fine. After a little dinner. And um, you, how are you, Hennessy? I'm fine, thank you. I would like to invite you to have a coffee. Where do we? Where do we meet? In the Ushuaia Factory? Yes. Finalizamos. Very good, thank you. That conversation was complete. You included yes or no questions, you included information questions, and the answer is affirmative, right? So very good job. You did really nice. Let's felicito room number four for the effort. Thank you. Vamos a escuchar a room number five ahora. Tenemos a Dolores de Los Ángeles, Ramón Díaz y Chelsea Guardado. Hello, Chelsea. How are you? Hello, Juliana. I'm fine. I'm not Juliana. I am Loli. Ay, pero... Dolores. Dolores. <laughs> okay. Uh, and you, Ramon, how are you? I'm fine, Dolores. Okay. Okay. Ramon, what is your favorite hobby? My favorite hobby is, is listening to music, Dolores. Okay. Who is your best friend, Dolores? My best friend is Chelsea. Ramon, uh, in the World Cup, which is the favorite soccer team? My favorite soccer team is Croatia. Chelsea, who is the best soccer player in Croatia team? The best soccer player in Croatia team is Luka Modi. Okay. Do you know how old is he? And Excuse me? How old is he? He is 37 years old. We finish, Miss. All right, thank you. That was really good. It was an interesting conversation talking about the World Cup. <laughs> nice, let's felicito también in room number five. That was good. All right, so we're going to continue. We're going to do an exercise here. Let me share the screen with you. Voy a compartir la pantalla. And we have this one in here. Okay, for this exercise, you're going to fill in the gaps with the correct question word. You can choose between where, who, uh, sorry, where, when, what, and who, all right? Basados nuevamente en la respuesta. Por ejemplo, me dice la B, it's in Australia. ¿Cuál será la pregunta? Okay. Number two, me dice, they are my friends, all right? Usted escoge cuál de estas cuatro WH questions va a aplicar en cada una de esas. Son 10, les voy a dar 5 minutos, a las 9 y 6 podemos revisarlas, ¿ok? This one is individual, tienen que completar las 10 con las preguntas que ustedes crean que les corresponde. You have 5 minutes, tienen hasta las 9 y 6.
Kaylin, please. Let's hear you with number one. Frase dice, verdad? How do you say? How do you say Canberra? That's Canberra. Canberra. Mm -hmm. Where is Canberra? It's in Australia. Very good, Halem. That is the correct one. Genesis, number two, please. Who are Jan and Mandy? They are my friends. Perfect, Claudia. Thank you. Number three. Um, Claudia, sorry. Genesis, thank you. Claudia, number three, please. ¿Quién acaba de participar? Claudia o Genesis? Que las manitas se cruzaron ahí. Yo participé. Claudia. Yo voy. No, Genesis participó y voy yo. Okay, ah, pues las que vayan participando bajan la manita, porfi, para que se les vayan quedando las que van pending. Claudia, le escuchamos. Number three, please. Okay. How is your birthday? Mm. It... How or when? How? This, le está dando una fecha. Es el 23 de mayo. It's on uh -huh. May 23rd. ¿Cuál sería la pregunta? Where is? ¿Cuál es la pregunta para cuándo? Claudia. When. Yes. Entonces, ¿cómo le diría? Perdón. When is your birthday? Yes. When it's your birthday. It's on 23rd May. Correct. Thank you, Claudia. Number four. Ana Orellana, please. Yes. Is the Thames. Thames. Entonces sería where, where is the Thames? Aquí le está preguntando, eh, le está contestando, es un río. It is a river. ¿Cuál sería la pregunta? Perdón, teacher. La respuesta le dice, es un río. ¿Cuál sería la pregunta? What is the Thames? Exactly. What is the Thames? ¿Qué es el Thames? Ah, es un río. All right. Very good. Thank you, Ana. Number five, Juliana, please. Five. Where is the concert on Saturday? De nuevo la cinco, Juliana, por favor. Where is the concert? Where is, a donde? Donde? Uh -huh. Uh -huh. Y dice on Saturday. Está diciendo el sábado. Sería donde, verdad? El sábado es una fecha. No es un lugar. Cuando? Exactly. Entonces sería? Sería when. Yes, Juliana, when. that is right. Correcto, Juliana. When is the concert? Uh -huh. On Saturday. Number six, Julio, please. Gracias, Tisa. La disculpa que Tigo se ha vuelto rebelde conmigo. I know. <laughs> eh, number six. Uh, where is your school bag? Mm -hmm. uh, like it is in my room. Correct, Julio. <laughs> Perfect. Thank you. Number seven. Dolores, please. Um, I know. I not uh, sure, but which are London, Washington, DC, and Paris? Mm, de estas no. cuatro que están acá, ¿cuál sería? Dolores. ¿Cuál ocuparía? And yeah. what? Mm -hmm. What are London, Washington, DC, and Paris? Exactly. They are capital okay. cities. Very good, Dolores. They are capital cities. Perfect. Number no. eight. Chelsea. No había leído las instrucciones, mi perdón. <laughs> no worries, igual le contesto correcto. Number eight, uh, Chelsea, please. Who am I? You're my best friend. Yes. <laughs> Who am I? You're my best friend. Very good. Number nine, Ramon, please. Who are you? Ramón. Hola, teacher, disculpe. Number nine. 
Number nine. Uh -huh. Who are you? Uh -huh. I, am, I am your new English teacher. That is correct, Ramon. Thank you. And number 10, Karen, please. Um, who is your new school? Le está diciendo, queda en Maple Road. Queda en la calle Maple. ¿Cuál sería la pregunta? Uh, where is where? Yes, correct, Karen. Where is uh, your new school? ¿Dónde queda tu new escuela? School? Where is your new school? Very good. Okay. Do we have any doubts right now with the WH questions? ¿Tienen alguna duda o pregunta con preguntas de información ahorita? Con el verbo to be específicamente, que es el que estamos viendo. ¿Tienes alguna duda? Dígame. Eh, en que en, yo me recuerdo que, por ejemplo, el with, el with, este, no which, ajá, which, este, usted mencionaba que, que se usa para una selección cuando hay como varias opciones que elegir. Pero no, no, no sé si me pudiese dar como un ejemplo para poder tenerlo como claro. Yes, por favor. give me one moment. Um, yeah. For example, les decía que which y what se parecen en el aspecto de que las dos están dando, son para cosas generales. La diferencia es que what puede ser un poquito específico y which es para dar una opción. Por ejemplo, yo les digo which is more beautiful, por ejemplo, perdón, which house is more beautiful, un ejemplo, ¿cuál casa es más bonita? Which house, lo que les quería decir con esa opción es que esta pregunta, por ejemplo, les da a entender a ustedes que hay más de una, ¿verdad? Hay una opción, which house, ¿cuál casa es más bonita? All right, which house, siempre después de which va a ir un noun, ¿qué opción ustedes están dando? Y siempre va a indicar que hay más de uno. Ok. Like that. En cambio, si digo what house, no podría porque no puedo, what no es para opciones. Ok. What es para, más para específicos. Esa es como la diferencia que les mencionaba. Uh -huh. Thank you, Miss. Okay. Teacher, y en el caso uh -huh. de how often. Uh -huh. Me podría dejar un poquito como más claro. Creo que eso no lo anoté. Yes. How often talks about frequency. Frequency. Uh -huh. How often es específicamente para saber qué tan seguido, con qué frecuencia, cada cuánto, digamos. ¿Ok? Hay varias expresiones de tiempo que ustedes pueden utilizar para contestar estas. Las primeras son las que teníamos nosotros al principio, las que veíamos esta semana. Always, sometimes, often, right? Luego pueden decir seldom, barely, barely, ever, never, right? Estas son algunas de sus opciones, ¿ok? Tienen, por ejemplo, siempre, always, sometimes, a veces, often, con frecuencia, Seldom, seldom, rara veces. Barely ever, casi nunca. Y never, definitivamente nunca. Esas son algunas. All right. And then, we're going to have other expressions. Les decía yo que pueden usar once para decir una vez. Pueden usar twice para dos veces. O pueden usar thrice para decir tres veces. Ok, one, en vez de decir one time, two times, three times, lo pueden abreviar utilizando esas, ok. Por ejemplo, um, how often is your mother in the kitchen? ¿Qué tan seguido está tu mamá en la cocina? Ahorita, ¿por qué nos mantenemos solo con el verbo to be? How often is your mother in the kitchen? Oh, my mother is barely ever in the kitchen. She doesn't cook. Mi mamá rara vez está en la cocina. Porque no, no cocina. All right? So she is barely ever in the kitchen. Rara vez está en la cocina. Okay? 
Oh, si ustedes me preguntan, Miss, how often are you at the gym? ¿Con qué frecuencia estás en el gimnasio? I am never at the gym. <laughs> right? O oh, si quisiera inventar, I am at the gym three times per week. Y aquí ustedes le pueden agregar, per week, per month. Y ahí están diciendo, um, cada. Ok, puede ser per week, cada semana. Per month, cada mes. Per year, cada año. Ok, ustedes escogen. Y eso lo pueden hacer con cualquiera. Ok. O puede ser a day. One time a day, una vez al día. Two times a day, dos veces al día. Three times, así. Right? So, for example, if I ask, if somebody asks me, um, how often are you in traffic? How often are you in traffic? Um, I am in traffic two times a day. I am in traffic two times a day, every day. <laughs> Just pass un traffic dos veces al día, todos los días, right? So that's how you can use it. Casi siempre esta, how often, ocupamos alguna de las palabras de las expresiones de tiempo para completarla, ¿ok? Es igual que lo que pasaba con la pregunta de el por qué. Why, right? Why es por qué, la pregunta, y casi siempre la vamos a contestar con por qué de respuesta, que sería because, right? Por ejemplo, why are you angry? Porque estás molesto o molesta. Well, un ejemplo, right? I am angry. Y ahí vamos con el porqué de respuesta. Because I am angry because I lost my money. All right? <laughs> This is a true story, people. <laughs> okay, so why are you sad? I am sad because today is Monday, right? <laughs> An example. So, siempre que ustedes pregunten why, la respuesta cuando vayan a la, la pieza de información que se busca es because. Si se fijaron acá, ocupo parte de la pregunta para darle como antesala a la respuesta. Right? Do we have any other questions? ¿Tenemos más dudas o preguntas con ese? All right. Con respecto a estas dos, que puede. Veo, vi que las confundieron un par de veces algunos. Dígame. Perdón, el which es which. para uh -huh. uh, which. Ajá. Este, porque no, 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 no vi una, una, un ejemplo en los que se dieron. Eh, lo, eh, lo, acabo, lo acabo de dar hace un ratito, Hayley, pero lo vamos a dar de nuevo, no hay problema. <ríe> which, les mencionaba ah. cuando preguntó Dolores que which por lo general eh, vamos a decir which quiere decir cuál entonces por lo general indica que hay más de un noun hay más de un sustantivo verdad entonces puedo decir por ejemplo which is les decía yo el ejemplo which house is more beautiful cuál casa es más bonita which house is more beautiful les decía que which siempre va a ir seguida de un noun Ok, de, la, de qué opción estamos hablando. Um, si yo quiero preguntar, which movie is better? ¿Qué película es mejor? Y ya doy las opciones, ¿verdad? Which movie is better for you? Um, Avengers or Batman? An example, right? Estoy dando, esta es para abrir la opción para más de una cosa, ok? O si les preguntan, which is your, un ejemplo, which is your favorite color? Which is your favorite color? Means that it can be more than one. Les están dando la opción de que puede ser más de uno solo el que ustedes mencionen. ¿De acuerdo? Y luego, gracias. Right, perfect. Y luego teníamos estas que quería que revisáramos, que son when versus where. Se parecen y vi que varios de ustedes las estaban confundiendo un poquito. When es específicamente para fechas. Ok. Para años. O días. Y a veces para tiempo. Ok. I'm, 
en específico para preguntar por tiempo, nosotros ocuparíamos what time. Pero a veces hay gente que pregunta usando when. Entonces, estas son las cosas que yo puedo dar. O si me están dando esta información, sé que la pregunta es when. Por ejemplo, when is your birthday? When is your birthday? Ah, uh, my birthday is on June 23rd. My birthday is on June 23rd. An example, right? Or when is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? Ah, the meeting is on Saturday, right? An example. When es específicamente para mencionar días, para mencionar años, para mencionar fechas, y a veces para mencionar horas, right? Sometimes. Opposite to where, y where es específicamente, vamos a poner acá, para locaciones, locations, right? Where quiere decir específicamente dónde o a dónde, right? For example, Noten que ahorita seguimos hablando solo con el verbo ser o estar. Verb to be. Where is your house? ¿A dónde está tu casa? Where is your house? My house is in San Salvador. ¿Ok? San Salvador. This is an example only, right? Where, o si le preguntan a usted específicamente. Bueno, vamos a quitar. Estos creo que ya los podemos quitar. Se le preguntan a usted, where are you, fulanito? ¿A dónde estás? Usted, ah, me están pidiendo ubicación, me están pidiendo location. I am at the hospital. Un ejemplo, ¿verdad? O I am in my house. It can be anything, right? Puede ser cualquier cosa, realmente. Ok, so. En el ejercicio que hacíamos al principio, ustedes habían escrito 10 preguntas, una por cada una de las WH questions que tenemos, ¿verdad? Entonces, en este momento lo que ustedes van a hacer es que van a escribir una pregunta. Pueden escribir hasta tres. La idea, la, bueno, tenemos, vamos a empezar en orden. Tenemos what, when, where, why, who, how. How often, what, when, where, why, who, how often. Okay, tenemos esas two, four, that's one, two, three, four, five, six, seven. We have seven. De esas siete preguntas, ustedes van a escoger tres. Van a crear tres preguntas que les van a hacer a sus compañeros o compañeras. Vamos a ir haciéndolo, usted una pregunta, una respuesta, right? Por ejemplo, yo, a mí me toca participar ahorita. Vengo yo y le pregunto a... Juliana, Juliana, what is your favorite movie? Y Juliana, respuesta completa. Uh, my favorite movie is, no sé, The Grinch, an example, right? Y ahí muere. Siguiente pregunta, Juliana, when do you go to church? Juliana, I never go to church. Oh, I go to church, y me dicen día, right? Y de ahí, Juliana, who is your, who is your mother? Juliana, ah, my mother is Maria, an example, right? Van a escoger tres de esas siete, las van a formular de manera que sus compañeros puedan contestarles con su información, ¿de acuerdo? So, I'm going to give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos para que escriban tres preguntas que se van a ir contestando entre ustedes, all right? You have five minutes, son las y 23, a partir de las y 24 tienen cinco minutos. <música> 